war denn die erste Nacht? Also die erste Nacht, muss ich sagen, war leider gar nicht gut, weil wir hier in so einer Unterkunft sind. Man sieht jetzt nur noch die ganzen leeren Betten, aber die waren nahezu alle belegt und die Leute waren echt eine Katastrophe. Wir haben um 6 Uhr schon angefangen, das Licht da hinten anzumachen, um die Dusche und die Tür aufzulassen. Und hier war mein Bett und ich habe die ganze Zeit das Licht abbekommen. Und ich habe nur selber gestern darauf verzichtet, zu duschen, aus Rücksicht auf die anderen Leute. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich geduscht schon. Ja, das und war... Das war nicht so... Das war, war schon ein Ding. Also, ja, ich lag hier vorne im Bett, dort. Ich lag quasi, wir lagen Fuß an Fuß so gesehen. Und äh, ja, auch ich muss sagen, dass... Die Nacht eher anstrengend war als alles andere, aber naja, gut, war jetzt die erste Nacht und trotz alledem ist es ja eine sehr schöne Unterkunft. Wir gehen äh, jetzt was essen und werden uns äh, dann mal stärken. Ich habe gestern Abend schon die erste Blase gelaufen, <lacht> ähm, naja, aber Gott sei Dank früh genug erkannt, glaube ich. Und jetzt gucken wir einfach mal, was es unten zum Frühstück geht und dann ja, schauen wir mal, ja. ob es den nächsten Gewaltmarsch ja. nach Pamplona geht. Äh, ob wir den machen über 40 Kilometer oder ob wir äh, dann doch etwas I just start start with Win. He's from the US and he has his own view of the Camino. Yes, uh, I share with Manuel already that you know uh, with COVID going on the last two years, it changed my life uh, and my philosophy. It will exercise no Camino you die anyway so I might as well just go out to something that I really enjoy the whole purpose of this pilgrimage to me is that I would like to slow down my life reflect what I got and count my blessings at the end hopefully this is going to transform my life so that I can reach the so-called self Transcendence. That's my goal. And he has also today a uh, wedding anniversary, so <laughs> congratulations <laughs> again from us. Thank you, thank you so much. <laughs> This friendship means a lot to me, okay? The Camino is something, but you meet people, share experience, philosophy, wisdom. That's all good. Thanks for your statement, Jim. <laughs> Man darf auch mal die guten Momente nicht unerwähnt lassen. Denn heute hat der Zug hier tatsächlich auch bei uns mal keine Bremse. Wir sind irgendwo zwischen Espinal und Pamplona in der Pampa. Und äh, wir sind auf die gute Idee gekommen, mal die Bierchen äh, mal zu verzehren, die wir im Rucksack hatten, um einfach auch Gewicht zu sparen. Die zwölf Bier, die wir uns gestern geholt haben, genau. Wir mussten schweren Herzens sechs oder vier. Ja, einige haben wir da lassen als äh, Donation. Ja, genau. Für also Donation die anderen Pellegrinos. Ja. ja, und jetzt gucken wir mal hier, dass der Zug vielleicht auch heute mal in Pamplona wieder entgleist. Ja, wir wollen es ja darauf beschwören. Aber, äh, Aber irgendwie sind es doch Momente, die auch schön sind, ne, Janik? Ja, natürlich. Die schönsten, oder? Ja. Und es ist landschaftlich sehr schön. Die Musik hätte jetzt natürlich nicht sein müssen. Doch. Machen wir auch gleich wieder aus. Quatsch. Aber wir hören das schon die ganze Zeit in Dauerschleife. <lacht> nee, aber gleich. Naja, genau. Das ist auf jeden Fall hier gerade Tag 2 Richtung Pamplona. Wir werden uns da bestimmt noch mal heute Abend gucken, wo wir versacken, ob wir in die Casa Paderborner gehen. Ja, wo wir überhaupt ankommen. Wo ja, wir überhaupt ankommen. So Heute haben wir nämlich nichts vorgebucht. Weil es schwierig war. Und äh, ja, ja. dann würden wir sagen, Salut, Prost und bis später. I just start here. <lacht> the three lovely girls we have met and they have their own messages and ways they want to tell us about the Camino. Okay, so this is my first Camino and it's really nice to meet uh, Manu and Yannick on the way uh, and I, I think uh, it's really good that you guys try you know everything you want to do is never too late 
if you want to travel, just travel. And if you want to try something new, just try it because nothing to lose. And uh, on the way, I met so many people like you guys and other people. They are all very nice. So if you want to try anything else, just try it. Yeah. As you told, uh, who we met in the road. It was really nice. They were all nice, like Miguel and Yanni. Manu. <laughs> yeah, Manu. No, sorry. Manu and Yanni. Yeah. So, uh, please. Uh, yeah. So, if you want to come into Santiago, the Compostela, or yeah, just try. And also, I want to say like uh, uh, my memory. Uh, when I met our host in other albergue mm -hmm. uh, he said to me like no need to hurry mm -hmm. and it was a really memorable mm -hmm. words for me because uh, especially in korea or our life like goes so fast but uh, she if uh, when he told me mm -hmm. like oh yeah there's we don't need to be hurry we mm -hmm. just yeah we just go just could, could keep going mm -hmm. that's important so yeah so uh, the all people when we met in the Rose Trail, uh, they told me like, "Oh, you are doing doing good. It's well, it's alright." Mm -hmm. And it was really um, uh, moved my heart. Mm -hmm. So that the words that people said to me is really memorable, and uh, that makes me me to change. Mm -hmm. So. Please like come to Santiago and just learn and see my naturals and it will be really nice and it will be uh, change your life. So yeah, I really recommend to you guys. Yeah, thank you yeah. for your words. That's great. And you were sick. <laughs> <laughs> there was so much you have yeah. to say. <laughs> so before I come here, I thought uh, walking 9 kilometers doesn't make me like make me change, be changed because I don't I don't kind of like live that one but after I got here and walking at the first day uh, the the person who learned the uh, mm -hmm. he said uh, going to the Compostela is not uh, your purpose the whole journey yeah. is uh, important so yeah. when I go to the Pirene, uh, mountain. Pirene, yeah, Pirene mountain I I so keep talk, uh, thinking about how to make my journey more uh, great, and I I at, at that time it's really really hard. So yeah. it's hard to find that how I can make it more good or better than this because I only feel pain and <laughs> <laughs> suffer. But after I finished uh, whole the journey and I go back to the Avergue, I felt like oh. This is uh, mm -hmm. why uh, what I got feelings, mm -hmm. and after we got here and eating Coca Cola, <laughs> it just it's just uh, mm -hmm. makes perfect. Mm -hmm. So uh, only emotion can feel uh, feel uh, that that one is yeah. in here. So I highly recommend. Great. <laughs> right. Yeah. 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 Thank you guys. Oh. And Yannick, now no. the last words. Go yeah. ahead. Or something you want to say. Why not? <laughs> thing I can say that it is the Camino is really great and we already met uh, really awesome people and it is only the second day on the way and I'm really really uh, excited for, for the for the whole kilometers of which are coming and mm -hmm. but at the moment my shoulders are hurting yeah. but I'm drinking beer and everything is fine yeah. really really yeah. such a great experience so far I love it wow that's great <laughs> so all in all <laughs> Bye. Buen Camino. Auf den letzten 8 Kilometer nach Pamplona, nach einem sehr, sehr langen, aber schönen Tag. Ja, wir gehen wir jetzt hier, wie gesagt, die letzten Kilometer eigentlich viel zu spät, aber wir haben jetzt gerade noch einen Fluss gefunden und ja, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber trotzdem ist das für den zweiten Tag schon wirklich irgendwie viel Holz. Und ja, aber der Blick hier enttäuscht auf jeden Fall nicht. <lacht>